আসসালামু আলাইকুম আপনারা যে যেখানে আছেন আশা করি আপনারা ভালো আছেন আল্লাহর রহমতে আমার কথা যদি আপনারা স্পষ্ট শুনতে পান আমাকে একটু থামস আপ দেবেন তাহলে বুঝতে পারবো যে আপনারা আমার কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন একটু থামস আপ দেবেন আজকে প্রশ্নোত্তর নেব না প্রশ্নোত্তর নেব না কারণ আমি এক জায়গায় যাচ্ছি আনফর্চুনেটলি আমার প্রশ্নোত্তর নেওয়ার মতো পরিবেশ নাই আর আজকে একজন বিশেষ অতিথি আসবেন কিন্তু উনি জরুরি কাজে এমার্জেন্সি কাজে আটকে যাওয়ায় আজকে যে পুনর্নির্ধারিত যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে করোনা ভাইরাসের অন্তরালে রহস্য সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছেন আজকে তবে সেটা নিয়ে আমরা আগামীকাল আলোচনার ইচ্ছা রাখি ইনশাআল্লাহ আমাকে আশ্চর্যজনক হলো সত্য একজন লোক বলেছে মুফাসিল ভাই আপনি এতবার ইনশাল বলেন কেন অবশ্যই বলবো কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাকে প্রতিটা পদক্ষেপে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে আমাকে হুকুম দিয়েছেন আমি প্রতিটা পদে পদে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করব ইনশাআল্লাহ যতদিন বেঁচে থাকি দেখেন আমরা সমাজ কোথায় গেছি যে আল্লাহর নাম নিতে গেলেও সেটা সমালোচনা হয় কত জঘন্য সমাজে উপনীত হয়েছে আমরা গত কয়েকদিন ধরে ওয়াজিদের নিয়ে অনেক কথাবার্তা চলছে যারা ওয়াজ করেন তাদের নিয়ে অনেক সমালোচনা আলোচনা অনেক কিছুই চলছে ওনাদের নিয়ে অনেক কথাবার্তা চলছে আপনার বারবার বলছে আপনারা যদি আমার কথা স্পর্শ শুনতে পান একটু থামস আপ দেবেন ভাই কারণ আমি ড্রাইভ করছি কথা বলছি আপনাদেরকে দিকে খুব মনোযোগ দিতে পারবো না তবে আমি স্টেডি অবস্থায় আছি অ্যাক্সিডেন্টের ভয় নেই ইনশাআল্লাহ হ্যান্ড হেল্ড অবস্থায় আছি দেখতে পাচ্ছেন অতএব ভয় পার কিছু নেই চিন্তা করবেন না এই গাড়িতে বসে ভিডিও করা আমি প্রচলন করেছিলাম এখন বেশ অনেকেই করে যে বিষয়টিতে আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে কি আসলে তেমন কোনো আন্তর্জাতিক মানের বক্তা নেই কি না আন্তর্জাতিক মানের বক্তা হতে হলে অনেক বিষয় বলেছি আমি সেটা আমার বিচার্য বিষয় সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক নলেজ কি ঘটছে পৃথিবীতে সেটার জ্ঞান এবং আন্তর্জাতিক লেভেলে উঠতে হলে ইংরেজি ভাষা জানাটা খুবই জরুরি অথবা আরবি জানলেও সেটা আরব বিশ্বে বা মুসলিম বিশ্বে প্রসার প্রচার পাবে এবং স্কলারলি আলোচনায় সেটা সমাদৃত হতে পারে যারা খুব গভীরভাবে সেটা নিয়ে ভাবে কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রমিনেন্স পেতে হলে বাতে হলে ইংরেজি জানতে হবে জাকির নায়কের অনেক সমালোচনা আমিও করেছি এবং সব কিছু তার সাথে একমত হতে হবে এটা টেসরিলি কিন্তু তার বক্তা হিসাবে বা প্রচারক হিসাবে তার প্রচার পাওয়ার সবচাইতে অন্যতম কারণ হচ্ছে ইংরেজি তাই ইংরেজি যদি ওনার বেশিরভাগ বক্তব্যই কিন্তু ইংরেজি দেখবেন নুমান আলী খান বলেন শেখ হামজ ইসু বলেন এনাদের সব লেকচারই ইয়াসের কাজে বলেন যাদের নাম আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে অমুসলিমরাও যাদেরকে চেনে এবং তাদের কথা শুনে সেটা হচ্ছে ইংরেজি ভাষা কারণে আমাদের বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক জ্ঞান সম্পন্ন এরকম আলেমের সংখ্যা অত্যন্ত দুর্লভ অত্যন্ত দুর্লভ তবে তারপরেও অথেন্টিক কোরআন কোরআন এবং ইত্যাদি একজন বলেছেন আপনি আমি আপনি বলেছেন আসবেন না তারপর কেন আসলে আমি আসতে যাইনি ভাই আমি বই লিখেছি দেখেছেন তো আমার একটা বই বের হয়েছে কিন্তু আপনাদের ভালোবাসা আমাকে অসংখ্য মেসেজ দিয়েছেন আপনার এই কমেন্ট বক্সে যিনি বলেছেন কেন আসলেন অসংখ্য মানুষ মানুষ আপনারা আমাকে আসার জন্য অনুরোধ করেছেন তাই আপনাদের ভালোবাসায় আমাকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে এটা হচ্ছে মেন কারণ আপনার আশা করি আপনারা খুশি হয়েছেন আমি আসায় লাইভে আমি লাইভে আসায় একটি অবশ্যই ইসলামের দায়ীর কাজ করার চেষ্টা করছি আমি সেটা হচ্ছে ভালো তাই দিনের জন্য আমার অবস্থিতি টাকা মত এরকম কথাটা আপনি কি রাগ করেছেন আমি আসায় যে কমেন্টই করেছেন কেন কেন এসছি তা আপনার কি রাগ করলেন না আবার বলেছেন হ্যাপি তাহলে আলহামদুলিল্লাহ সেটাই বলেন তো যেটা বলছিলাম যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পরে তবে আমি মূলত যে জিনিসটি নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে এমন কি কোনো কোনো ওয়াজি আছেন যিনি ওয়াজ করেন সাধারণত যাকে আমি মনে করি এলম আছে এবং যার ইসলামিক নলেজ আছে ইসলামিক নলেজ আছে বলতে কোরআন এবং সুন্না অথেন্টিক সুন্না কোরআন এবং সুন্না সম্বন্ধে তার জ্ঞান আছে 
এরকম বেশ কয়েকজন আছেন বাংলাদেশে সৌদি আরব থেকে প্রচার করেন মাদানি সাহেব ওনার যথেষ্ট ভালো জ্ঞান আছে আমি দেখেছি তবে বাংলাদেশে আমি একজন ওয়াজিকে খুব পছন্দ করি তার শব্দ চয়ন অনেক ক্ষেত্রে ভালো লাগে না কয়েক খুব লিমিটেড কিছু বিষয় আমার ভালো লাগে না কিন্তু ভালো না লাগলেও ওনার কথাগুলো একেবারে সহি হাদিস এবং কোরআন থেকে আপনার কি ধারণা করতে পারেন আমি কার সম্বন্ধে বলছি একদম অথেন্টিক কোরআন এবং হাদিস থেকে উনি কথা বলেন উনি কে ধারণা করতে পারেন উনি হচ্ছেন আব্দুর রাজ্জাক সাহেব আব্দুর রাজ্জাক সাহেব বাংলাদেশে জেনুইন কোরআন এবং হাদিস থেকে বর্ণনা করতে পারেন উনি হচ্ছেন আজহারি সাহেব তাই না সরি আজহারি সাহেব না উনি হচ্ছেন আব্দুর রাজ্জাক সাহেব আব্দুর রাজ্জাক সাহেব উনি অনেকেই মনে করেছেন এখানে কমেন্ট করেছেন আজহারি সাহেব না ভাই আজহারি সাহেব না আজহারি সাহেব আজহারি এখনও অনেক ইয়াং অনেক কিছু শেখার আছে জানার আছে বোঝার আছে অভিজ্ঞতার ব্যাপার আছে উনি হচ্ছেন আব্দুর রাজ্জাক সাহেব আমার প্রিয় আমি যাকে পছন্দ করি যার ওয়াজ আমি মাঝে মাঝে সময় পেলে শুনি উনি হচ্ছেন আব্দুর রাজ্জাক সাহেব আব্দুর রাজ্জাক সাহেব জেনুইন বক্তা ওনাকে ভালো লাগার আমার অনেকগুলো কারণ আছে ওনাকে ভালো লাগার আমি অনেকগুলো কারণ আছে আবুল কালাম আজাদ সাহেবের কথা একজন বলেছেন আবুল কালাম আজাদ সাহেবের সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবে অনেক কয়েকবার কথা হয়েছে ওনার পারিবারিকভাবে আমি ওনাকে চিনি আমার সাথে ওনার পারিবারিকভাবে সম্পর্ক আছে আবুল কালাম আজাদ সাহেব আবুল কালাম আজাদ সাহেব নন উনি হচ্ছেন আব্দুর রাজ্জাক সাহেব আব্দুর রাজ্জাক সাহেবকে আমি কেন পছন্দ করি কারণ উনি ফালতু কথা বলেন না ইসলাম প্রচার ক্ষেত্রে এবং ইসলামের ব্যাপারে বক্তব্যের ক্ষেত্রে একটি গাম্ভীর্য থাকা আবশ্যক কারণ ইসলাম কোনো ছেলে খেলা নয় এটা মস্কারা করার কোনো বিষয় নয় এবং এটাকে নিয়ে ফাইজলামি করার কোনো বিষয় নয় এটাকে নিয়ে সিনেমার গান গাওয়ার কোনো বিষয় নয় তাই একটু মজা করে কথা বলা যেতে পারে কিন্তু তারপরেও সেই মজা করার ভিতরেও একটি গাম্ভীর্যতা থাকবে যেমন অট্ট হাসি হাসা এটা সুন্না নয় অট্ট হাসি হাসা আমাদের বাংলাদেশের অধিকাংশ ওয়াজিরা ওনারা মঞ্চে বসে মস্কারা করেন ওনারা মস্কারা করেন ওনারা সিনেমার গানকে ইসলামী গানে পরিণত করে ওনারা ওয়াজ করেন তাহলে আপনাদেরকে কিন্তু প্রথমে মমতাজের গান শুনতে হয়েছে আপনাদেরকে ওই সকল অশ্লীল গান আপনাদেরকে শুনতে হয়েছে আপনার কানে ঢুকেছে এবং সেই অশ্লীল গানকে আপনি সুর পরিবর্তন করে আপনি কিন্তু ইসলামী সঙ্গীত বানিয়েছেন এটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয় আব্দুর রাজ্জাক সাহেব আমি কখনো দেখি নাই উনি এই কাজটি করেছেন আব্দুর রাজ্জাক সাহেবকে আমি কখনো দেখি নাই যে উনি সিনেমার গানকে ইসলামী গান করে উনি প্রচার করেছেন এটা আমি দেখিনি আমার আমার চোখে পড়েনি আপনারা যদি কোথাও দেখে থাকেন আপনি আমাকে আপনারা আমাকে বলবেন কিন্তু আমি কখনো দেখি নাই যে উনি ইসলামী গান বানিয়েছেন সিনেমার গানকে উনি পরিবর্তন করে এটা ওনার পার্সোনালিটিতে যায় না ওনার পার্সোনালিটি যায় না আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের পার্সোনালিটি আমি গেস করতে পারি আন্দাজ করতে পারি ওনার পার্সোনালিটি কেমন হতে পারে ওনার ওনার সামনে বসে ফাইজলামি করার মতো বা অট্ট আসি আসার মতো রঙ্গ তামাশা করার মতো পার্সোনালিটি ওনার না একজন ইসলামিক আলেমের এরকম পার্সোনালিটি থাকা প্রয়োজন আমিও এক সময়ে অনেক দুষ্টামি করতাম এখনও যে দুষ্টামি করি না তাই না দুষ্টামি করি যাকে বলে মজা করি মজা আমি করি আমার বন্ধুদের সঙ্গে আমি মজা করি কিন্তু সেটা পরিবেশ আছে তবে আপনার পার্সোনালিটি বিল্ড আপ করার জন্য আপনি একটা গাম্ভীর্য থাকা প্রয়োজন আমি অনেককেই অনেক ওয়াজিকে দেখেছি তাদের সামনে গিয়ে সে বোঝাই যে তাদের পার্সোনালিটি কেমন হবে পাতলা ধরনের ফাত্রা ধরনের পার্সোনালিটি ফাত্রা ধরনের পার্সোনালিটি যেটাকে বলে কিন্তু আব্দুল রাজ্জাক সাহেবের পার্সোনালিটি ফাত্রা নয় ওনার সঙ্গে আমার কখনো ব্যক্তিগতভাবে কথা হয়নি তবে ওনার ফোন নাম্বারটি আমাকে কেউ যদি থেকে থাকে আপনারা আমাকে কাইন্ডলি আমাকে মেসেজে জানাবেন ব্যক্তিগতভাবে আমার হোয়াটসঅ্যাপে জানাবেন ওনার পার নাম্বার আমি চাই না জনগণ পেয়ে ওনাকে ডিস্টার্ব করুক আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের ফোন নাম্বার যদি কারো কাছে থেকে থাকে হোয়াটসঅ্যাপ বা ফোন নাম্বার কাইন্ডলি আমাকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে সেটা জানাবেন আই উড লাভ টু টক টু হিম আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের কিছু সমালোচনা আছে সমালোচনা থাকলেও ওনার নিজস্ব কিছু জ্ঞান দানের তরিকা আছে অ্যাপসলিউটলি ওয়ান্ডারফুল 
ওনার কিছু কিছু বিষয়ে মুগ্ধ করে আমাকে যেমন ধরুন আমাকে মুগ্ধ করা এত সোজা নয় আমাকে আমার অ্যাটেনশন কারা ভাই এত সোজা নয় আমি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর উপরে ভরসা রেখে বলছি যে আমি মোটামুটি বেশ পড়াশোনা করি এবং আমাকে মুগ্ধ করা আন্তর্জাতিক লেভেলের ইসলামিক স্কলারদের সঙ্গে আমি উঠা বসা করি আমাকে মুগ্ধ করা এত সোজা নয় আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের ইসলামিক জ্ঞান আমাকে মুগ্ধ করে ওনার উনি যতটুকু আমি জান জানতে পেরেছি উনি মফসলের বোধায় সন্তান মফসলে বড় হয়েছেন বা গ্রামে বড় হয়েছেন ওনার ওনার উচ্চারণে হয়তো বা একটু আঞ্চলিক কথা থাকবে সেটা স্বাভাবিক কিন্তু সেটাতে কোনো আসে যায় না খুব একটা আসে যায় না ওনার উচ্চারণে কিছু সমস্যা থাকতে পারে ওনার অনেকেই বলেছেন ওনার আরবি উচ্চারণে সমস্যা দাজ ইন্ট ম্যাটার ওনার উনি যেটা বলেন সেটা অথেন্টিক অনেক বিখ্যাত আলেম তৈরি হয়েছেন যারা অমুসলিম ছিলেন তাদেরও অনেক ক্ষেত্রে এখনও উচ্চারণ সঠিক হয় না তা তাহলে বলা যেতে পারে যে আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের আরও অনেক গুণ আছে আমি জেনেছি যে উনি ওনার ওয়াসটিকে উনি ব্যবসায় পরিবর্তন পরিণত করেন নাই ওনার ওয়াসটিকে উনি ব্যবসায় পরিণত করেননি আব্দুর রাজ্জাক সাহেব উনি ওনার ওয়াসটিকে ব্যবসায় পরিণত করেননি আরও আছে আপনারা বলছেন অনেকে নাম বলছেন থাকতে পারে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মার্শাল্লাহ থাকতে পারে কিন্তু আমি বলছি যাদের ব্যাপারে আমি ভালো করে জানিছি জাহাঙ্গীর সাহেবের কথা বলেছেন সে বিষয়ে আর একটা বলবো কিন্তু আমি আজকে আমার অনেকেই বলেছেন কিছু কিছু বিষয় যে কারণে সেটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল উনি বলেছেন আব্দুর রাজাক বলেছেন মূর্তি মূর্তি ভাঙতে এসেছি গড়তে আসেনি এ কথাটা উনি বলেছিলেন সমস্যা কোথায় আমরা মুসলিম রণবীর আমরা মূর্তি ভাঙতে আসেনি উপমহাদেশে আমরা সরি ভাঙতে এসেছি গড়তে আসিনি আমরা আমরা যারা মুসলিম আমরা উপমহাদেশে মূর্তি ভাঙতে এসেছি গড়তে আসেনি আমরা মূর্তি গড়তে আসেনি মেক এ নোট অফ ইট আমরা মূর্তি ভাঙতে এসেছি এখন মূর্তি ভাঙা অর্থে কী বোঝাচ্ছেন কোন হিন্দুর বাড়িতে ঢুকে কোনো হিন্দুর মন্দিরে ঢুকে আমরা মূর্তি ভাঙব না তা নয় তবে যখন আমার পরিবার হিন্দু থেকে মুসলিম হবে মূর্তি ভেঙে ফেলব ছুঁড়ে ফেলে দেব মূর্তি মন্দির ঘুরিয়ে দেব যখন আমার পরিবার কোন মন্দির গড়ে তোলে গড়ে তুলবে আমি সেই মন্দির যদি মুসলিম হই আমি সেই মন্দির ঘুরিয়ে দেব আব্দুর রাজ্জাক সাহেব সেটাই মিন করেছেন এবং সেটা সত্য আজকে সৌদি আরবে মন্দির নেই কোনো মূর্তি নেই কেন নাই কারণ সেখানে মূর্তি করার কোনো প্রয়োজন নেই সেখানে মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়েছে মন্দির গুড়িয়ে ফেলা হয়েছে কেন কারণ সেখানে মন্দির বা মূর্তির কোনো আবশ্যিকতা নেই অ্যাবসলিউটলি নয় তাই মুসলমানরা এসছেন এখানে মানুষকে মুসলমান হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে তারপরে তাদের তারা যখন মুসলমান হয়ে যাবে তাদের গড়া মূর্তি তাদের গড়া মন্দির ভেঙে ফেলতে হবে কারণ সেটা রাখার আর কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে কোনো কোনো হিন্দু সে ঘরে বসে মন্দির মূর্তি তৈরি করেছে সে পূজা করে অথবা সার মন্দির আছে সেটা আমরা ভেঙে ফেলব সেটা হবে না আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের এই কথাকে যথেষ্ট মিস ইন্টারপ্রিট করা হয়েছে এমনকি আমিও মিস ইন্টারপ্রিট করেছিলাম একবার আমিও করেছিলাম সুতরাং আমি সেই কথা মনে করে আমি শর্মিন্দা আমার শর্মিন্দা হয় কারণ আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের অবশ্য ওনার উচিত ছিল এই বিষয়টাকে আরেকটু এক্সপ্লেন করার আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের উচিত ছিল এই বিষয়টিকে আরেকটু এক্সপ্লেন করলে আর এখানে ওনাকে মিসকোট করার কারণ অনলাইন এমন একটা জায়গা যেখানে আপনার কণ্ঠকে বিকৃত আপনার কণ্ঠাকে বিভিন্ন জায়গায় কাটছাট করে আপনার লেখাকে বিভিন্ন জায়গায় স্ন্যাপশট করে বিকৃতভাবে সেটাকে মিস ইন্টারপ্রেট করে জনসমক্ষে উপস্থাপন করা যায় সেটা ভুরি ভুরি উদাহরণ আমরা দেখেছি ভুরি ভুরি উদাহরণ আমরা দেখেছি যে কিভাবে মিস ইন্টারপ্রেট করে অনলাইনে মানুষ মানুষকে অপব্যাখ্যা করে তাই আমি চেষ্টা করি এবং হচ্ছে যাতে আমাকে যেন মিস ইন্টারপ্রেট না করা হয় সব সময় আমি সেটাকে একটু ডিটেল করতে চেষ্টা করি তা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব যে কথাটা বলেছেন একশো পার্সেন্ট সঠিক আমাদের ইসলামিক যারা আলেম যারা মানুষকে ইসলাম বোঝানোর দায়িত্ব নেন তাদের সত্য কথন থেকে বিরত থাকলে চলবে না তাদেরকে সত্য কথা বলা থেকে কোনো ভাবেই কোনো অবস্থাতেই বিরত রাখা যাবে না তারা কোনো পুরস্কারের লোভ করবেন না 
তারা জেল জুলুমের ভয় করবেন না তারা তারা যদি মনে করেন এই দুনিয়া দুই দিনের তাহলে তারা সত্য কথা থেকে বিরত থাকবেন কেন আজকে একজন ওয়াজির বক্তব্য শুনলাম যিনি মমতাজকে ইচ্ছা মতো বাস দিয়েছেন কিন্তু মমতাজকে সমালোচনা করতে গিয়ে উনি এক লাইন পরেই শেখ হাসিনাকে সম্মান করে বক্তব্য দিয়েছেন মানে উনি ব্যালেন্স করেছেন উনি ভয় পান উনি ভয় পান উনি মমতাজকে সমালোচনা করেছেন ঠিক পরের লাইনে উনি বলেছেন উনি কারো বিরোধী নন এবং তার পরবর্তী লাইনে বলেছেন উনি শেখ হাসিনাকে উনি প্রশংসা করেছেন এটা হচ্ছে হিপোক্রেসি এটা হচ্ছে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে মানুষকে বলা শেখ হাসিনাই হচ্ছে মমতাজের সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য সবচাইতে বড় দায়ী তাহলে শেখ হাসিনাকে পরবর্তীতে আমি প্রশংসা করলাম মমতাজকে সমালোচনা করে এবং আরও যা করলাম সেটা হচ্ছে আমরা বললাম আমি কারো বিরোধী না এটা কেমন কথা এটা হচ্ছে হিপোক্রেসি হটকারিতা এগুলো করা ঠিক নয় তাই সত্য কথা বলা থেকে বিরত থাকবেন না আমি দেখিনি আব্দুর রাজাক উনি কাউকে তোয়াক্কা করে কখনো কথা বলেছেন ওনার আরও কিছু কথা আছে ওনার নারী ব্যাপারে নারীদের ব্যাপারে ওনার কিছু বক্তব্য আছে নারীকে এবং পুরুষকে উভয়কে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর বতাতের জন্য নারী এবং পুরুষ আমরা নারীও মানুষ পুরুষও মানুষ সকল মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর এবাদত করার জন্য কিন্তু তাই মা মা এবং বাবার দায়িত্বটা ভিন্ন প্রকৃতির আমাদের বর্তমানে পৃথিবীতে এমন পৃথিবীতে আমরা বসবাস করছি যে পৃথিবীতে নারী যত পুরুষ হতে পারবে সেই নারী তার অধিকার অর্জন করছে বলে ধরে নেওয়া হয় অপর ক্ষেত্রে পুরুষ যত নারী হতে পারবে তত যেন সেই নারীরা যাকে বলে আপনার ওই নারীবাদী নারীরা ফ্যাসিস্ট অ্যাটিচিউডে তারা এমনভাবে পৃথিবীকে সাজাতে চায় যে পুরুষ যত নেতি আসবে পুরুষ যত তার পৌরুষত্ব হারাবে তত নারীবাদীরা সেই পুরুষকে বাহবা দিবে কিন্তু এই নারীরাই কিন্তু আবার নারীত্বের মাতৃত্বের ঊর্ধ্বে কখনো উঠতে পারবে না এবং যদি উঠে তাহলে এক একজন খালেদা এবং হাসিনা হয়ে যাবে বাংলাদেশে নারীদের পৃথিবীতে নারীদের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে তার সংসার তার স্বামী এবং তার সন্তানদের দেখাশোনা করা সন্তান স্বামীর স্বামী কাজ করবে এবং যত দ্রুত সম্ভব যদি স্বামীর আর্থিক দুরবস্থা থাকে তারপরও যদি নারীকে সে অর্থ উপার্জন করতে হয় সেটা হচ্ছে স্বামীর জন্য একটি ঋণ তাই কারণ আমি তখনই বিয়ে করব তখনই আমি দায়িত্ব নিব যখন আমি সেই নারীটির দেখাশোনা করতে পারব এবং আমার সন্তানদেরকে আমি লালন পালন করতে পারব তাই সংসারকে আর্থিকভাবে চালানোর দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর যতক্ষণ পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করতে না পারবে সেই স্বামী সেই পুরুষ সে বিয়ে করবে না তাহলে নারীর দায়িত্ব কি নারীর দায়িত্ব হচ্ছে সেই সংসারকে পরিচালিত করা স্বামীর টাকায় সেই সংসারকে পরিচালিত করা এবং প্রাইমারিলি ঘরে থাকা তাই রাজাক সাহেব যেটা বলেছেন যে আমাকে সুখ শান্তি দেয়া আমাকে শারীরিক মানসিক এবং আমার পারিবারিক প্রশান্তি দেয়াই হচ্ছে একটি নারীর প্রাইমারি ডিউটি উনি কোনো ভুল কথা বলেননি উনি ঠিক কথা বলেছেন উনি যা বলেছেন এক শত পার্সেন্ট সঠিক কথা উনি অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন যে হাদিসগুলি এবং আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে কোনটা সাহি হাদিস এবং কোনটা বাতিল হাদিস কোনটা জাল হাদিস উনি খুব ভালোভাবে জানেন এবং উনি এইসব ব্যাপারে সমাজকে সতর্ক করে থাকেন মার্শাল আহ আমি ওনার এই সকল কথাবার্তায় মুগ্ধ আগেই বললাম ওনার কিছু শব্দ চয়ন কিছু এক্সপ্লেনেশন ভঙ্গি হয়তো বা গ্রহণযোগ্য না হতে পারে সবার সব কিছু গ্রহণযোগ্য হতে হবে নট নেসারি সবার সব কিছু গ্রহণযোগ্য হতে হবে এমন কোনো কথা নেই সবার কাছ থেকে সব কিছু নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই সুতরাং সবার কাছ থেকে সব কিছু নেব কেন ওনার কাছে যেটা ভালো সেটা গ্রহণ করব ওনার কাছে যে কাছ থেকে যেটা ভালো লাগেনি সেটা যদি আমি দলিলের মাধ্যমে আমাকে দেখতে হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে আমি জানেন আমি হাদিসের কিছু ব্যাপারে আমার প্রশ্ন আছে যেগুলো আমি আপনাদের কাছে দলিল সহকারে পেশ করব কারণ ইসলাম আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে আল্লাহ হুকুম দেন সুরা আলাসের কথা গতবার আপনার গতবার আপনাদেরকে বলেছি যে আলোচনা করতে হবে ফেতনাকে ভয় ফেতনার 
অজুহাত দিয়ে আলোচনার দ্বার রুদ্ধ করা যাবে না কারণ আলোচনার রাদ দ্বার যদি আলেমরা রুদ্ধ করেন তাহলে বরঞ্চ সেই ফেতনার কারণ রয়ে যাবে হাদিসের ব্যাপারে যে সকল প্রশ্ন আমার উঠেছে সে সকল প্রশ্ন ইসলামিক আলেমরাই আলোচনার মাধ্যমে দলিল এবং যুক্তি দিয়ে তার প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে না হলে শত শত বছর এটা ফেতনা আসলে ভেতরে ভেতরে রয়েই যাবে শেখ শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক সাহেব শায়েখ শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি বুজুর্গ বয়স্ক যিনি বয়স হয়েছে আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের শায়েখ ওনাকে বলা যেতে পারে কিন্তু আমাদের আমি ওই মুফতি আলেম আল্লামা এইসব আমি ব্যবহার করা আমি পক্ষপাতি নই এগুলি দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় এবং এগুলি সত্য ঠিক নয় বাংলাদেশে একজন আরও সুবক্তা ছিলেন যেমন দেলার হোসেন সাইদি সাহেব গ্রেট সুবক্তা ছিলেন মুগ্ধ কর বক্তা ছিলেন ওনার রাজনৈতিক জীবন প্রশ্নবিদ্ধ যদি হয়েও থাকে তার সাথে ওনার সুবক্তা এবং ইসলাম প্রচারের কোনো সম্পর্ক নেই সুতরাং ওনার সুবক্তা হিসাবে ইসলামের ইসলামের প্রচারক হিসাবে ইসলামের ব্যাখ্যাকার হিসাবে ওয়ান্ডারফুল গ্রেট ছিলেন দেলার হোসেন সাইদি সাহেব কিন্তু আমাদের যে সকল সমস্যাগুলো আমি বললাম আমাদের আলেমদের যে তারা আন্তর্জাতিক পড়াশোনার কিছু অভাব আছে কিছু না যথেষ্ট অভাব আছে এগুলো পড়া দরকার না হলে আপনারা আন্তর্জাতিক লেভেলে উঠতে পারবেন না কোনো মতেই উঠতে পারবেন না শুধু হাদিস কোরআন ব্যাখ্যা করলেই তো হবে না হাদিস কোরআনের আলোতে বর্তমান বিশ্বের ছেলে মেয়েদেরকে গাইডেন্স দিতে হবে আর তা যদি না দেন তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে তারা আস্তে আস্তে গোমরা হয়ে যাবে এবং তাই হচ্ছে সেই দিকে আমাদেরকে খেয়াল রাখা আবশ্যক তাহলে বুঝতেই পারেন আমার প্রিয় ওয়াজি আমি কাকে ভালোবাসি আমি খুব কম মানুষকে ভালোবাসি তার মধ্যে আব্দুল রাজ্জাক সাহেব একজন গ্রেট দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ আমি ওনাকে ওনাকে ভালোবাসি আল্লাহ ওনাকে অনেক হায়াত দান করুন আল্লাহ ওনাকে দীর্ঘ জীবন জীবন দান করুন এবং ওনার যে সকল ড্রবেকগুলো আছে আল্লাহ যে সকল ওনার সবার ভিতরেই আছে আমাদের কম বেশি আমাদের ফল্ট আছে সেগুলো শুধরে আল্লাহ ওনাকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাক উনি অর্থলভী মানুষ বলে আমি কোনো প্রমাণ পাইনি অতএব সব কিছু খেয়াল রেখে আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে তবে অথেন্টিক হাদিস হাদিস কি এবং হাদিস এবং কোরআনের আলোতে বক্তব্য কী সেটা শুনতে হলে আপনাকে আব্দুর রাজ্জাকের বক্তব্য শুনতে হবে দ্যাটস নট ইটিস তো ভালো থাকবেন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো থাকবেন আসলে এই কথাটা বলা ঠিক না ভালো আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক কারণ আপনি চাইলেই ভালো থাকতে পারবেন নট নেসারিলি আল্লাহ যদি আপনাকে ভালো রাখে আপনি আপনার চেষ্টা করতে পারেন এন্ড অফ দ্য ডে আল্লাহ যদি আপনাকে ভালো রাখেন তাহলে আপনি ভালো থাকবেন আমি দোয়া করি আপনারা সবাই ভালো থাকেন আপনাদেরকে সত্য ইসলামের সত্য বাণী আপনাদেরকে আল্লাহ শোনার বোঝার তৌফিক দান করুন আমিন আমার মতো আপনারা যারা ইসলাম থেকে গোমরা হয়ে গিয়েছিলেন আপনি আপনার আবার ইসলামে ফিরে আসেন আমি সেই দোয়া করি এবং আপনাদের গোমরাহি জীবন আপনাদেরকে আরও জ্ঞান দান করুন যাতে আপনারা ওই গোমরাহি জীবনের মধ্যে পার্থক্য ইসলামী জীবনের কি আপনারা উপলব্ধি করতে পারেন আল্লাহ আপনাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আমিন সুম্মা আমিন সবাই ভালো থাকবেন একজন লেখেছেন মোবাসিল ভাই পক পক করে দাঁড়িয়ে না রেখে না করে বা দাঁড়িয়ে রাখেন আপনাদের এইসব কথা বলতে কি লজ্জা লাগে না একটা ইসলামের কথা বলছি আপনার আমার দাঁড়িয়ে সমাজ হবে আপনি লজ্জা করেন আপনাদের এই কাজগুলি করে যারা কিনা মোনাফেক এবং কাফের আমাদের ভেতরে অনেক মোনাফেক এবং কাফের আছে যারা আসলে ইসলামিক বয়ান করলে বা আলোচনা করলে তারা এটাকে ফোরণ কাটবে কেন কাটবে জানেন আসলে এরা কাফের আসলে এরা মোনাফেক আমাদের ভেতরে অনেক মুনাফেক এবং কাফের আছে সেটার প্রমাণ আমি যখন ইসলাম থেকে সরে গিয়েছিলাম তারা ঘাপটি মেরে যারা ছিল তারা বের হয়ে এসেছিল আমি এদের সবাই কে চিনি অনেক কে চিনি অতএব কথা হচ্ছে যে আমার দাঁড়ির দিকে না থাকি আমার কথার দিকে থাকেন আমার দাঁড়ি নিয়ে আপনাদের ভাবতে হবে না দাঁড়ি কালকে স্ক্রিন শেপ করে ফেলে সেটা জব আমি আল্লাহর কাছে দেব আপনার কাছে দেবো না আমার কথা থেকে যেটা ভালো সেটা নেবেন যেটা ভালো লাগে সেটা করবেন তবে আপনি যে কথাটা বললেন যে এই লোকটি যে কথাটা বলল এই যে শব্দ চয়ন যে শব্দ এ মুনাফেক বলে আমি মনে করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানি বাট আমার মনে হয় সে মুনাফেক মুনাফেক না হলে সে একটা ইসলামিক বয়ানের মাঝখানে বা কথার আলোচনার মাঝখানে এরকম সে অপমানজনক ফোরণ করার কোনো কথা বলতো না তো যাই হোক এটার জবাব আপনারাই দেবেন তবে খেয়াল রাখবেন আমাদের ভেতরে অনেকেই অনেকেই মুনাফেক এবং কাফের আছে অনেক মুনাফেক এবং কাফের আছে অনেক এবং তাদের ভেতরে অনেকেই আবার বিধর্মী অনেক হিন্দু আছেন এটা সত্য কথা যারা ইসলামী নাম গ্রহণ করে গ্রহণ করে বলতে ইসলামী নাম ব্যবহার করে অনলাইনে যারা আসলে ফেতনা ছড়ায় তারা আসলে কাফের 
এবং ইসলামের শত্রু তারা অনেকেই অনেকেই একটা কথা বলে রাখি কথা শেষ করার আগে অনেকেই তারা নিজেদেরকে সেকুলারিস্ট বা ধর্ম নিরপেক্ষ বা নাস্তিক দাবি করে অনেক মুসলিম মেয়েদের সাথে তারা সম্পর্ক করে বরঞ্চ উল্টো যখন মুসলিম মেয়েরা হিন্দু মেয়েদেরকে মুসলিম বানায় তখন তারা সেটাকে নাম দিয়েছে লাভ জিহাদ ভালো কথা লাভ জিহাদ হ্যাঁ লাভ জিহাদ করে খারাপ কি যদি ভালোবাসার জিহাদ করতে হয় আল্লাহর আল্লাহর রাহে আল্লাহর পথে করব ভালোবাসার জিহাদ এবং সেখানে অনেক কাফের মেয়েদেরকে আমরা ইসলামের পথে নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ হিন্দু মেয়েরা হিন্দু থাকবে কেন হিন্দু মেয়েরা মুসলিম হয়ে যাবে যেই হিন্দু মেয়েদেরকে যেই হিন্দু ধর্ম মেয়ে হিন্দু মেয়েদেরকে তিলক ইয়ে কী বলে এটাকে আপনার ওই মাথায় কপালে সিঁদুর লাগিয়ে গরু ছাগলের মতো মালিকানার ছাপ্পা মারে উত্তরাধিকার দিতে চায় না এই হিন্দু মহাজনের দিকে তাকা না কেন অবশ্যই সেই সকল মেয়ে হিন্দু মেয়েদেরকে আমরা ইসলামের সুসায়াতরে শান্তি ছায়াতরে নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ তালা ইনশাআল্লাহ অতএব এই সকল সম্বন্ধে এই সকল কাফের দেরকে দেখ কমেন্ট করতে দেখবেন এই সকল মুনাফিকদেরকে কমেন্ট করতে দেখবেন এটা আপনারা বিচলিত হবেন না এগুলো আমরা এক্সপার্ট আমি এই বিষয়ে ভাই খুব ভালো করে জানি অতএব এ নিয়ে চিন্তিত না আমি মোটে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সঠিক পথে থাকার শক্তি দেন আমিন রাজাকাল্লা খাইরান ভাই ভালো থাকবে সবাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ